హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ అండ్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా రియల్మీ ఈరోజు మన ఇండియాలో రియల్మీ ఎక్స్ టూ ప్రోని అఫీషియల్గా లాంచ్ చేసేసింది ఇది చాలా రోజుల నుంచి చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్న ఫ్లాగ్షిప్ ఫోను అలాగే రియల్మీ బ్రాండ్ నుంచి వస్తున్న ఫస్ట్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ కూడా ఇదే అందుకే దీని గురించి చాలా మందికి చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్నీ ఈరోజు వీళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేశారా లేదనేది ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం రియల్మీ ఎక్స్ టూ ప్రోతో పాటుగా వీళ్ళు రియల్మీ ఫైవ్ ఎస్ని కూడా లాంచ్ చేశారు ఈ రియల్మీ ఫైవ్ ఎస్ అనేది ఆల్రెడీ వీళ్ళు రీసెంట్గానే లాంచ్ చేసిన రియల్మీ ఫైవ్కి ఒక అప్గ్రేడ్ రూపంలో మాత్రమే తీసుకొచ్చారు దీంట్లో ఒకే ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రియల్మీ ఫైవ్లో మనకి ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంటుంది క్వాడ్ కెమెరా సెటప్లో మెయిన్ కెమెరా కానీ రియల్మీ ఫైవ్ ఎస్లో మాత్రం మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంటుంది ఇది శాంసంగ్ ఐసెల్ బ్రైట్ జిఎం వన్ సెన్సారు ఇది ఒకటే మేజర్ డిఫరెన్స్ దీంట్లో కూడా మనకి హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే అనే ఉంటుంది ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అనేది దీంట్లో ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది ఫాస్ట్ ఛార్జర్ కూడా వీళ్ళు దీంట్లో ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు సేమ్ మనకి పదివేల రూపాయల బడ్జెట్ అనేది దీన్ని వీళ్ళు లాంచ్ చేశారు ఏదైతే రెడ్మీ వాళ్ళు దాదాపు కొన్ని నెలల క్రితం ఫస్ట్ రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ని లాంచ్ చేసి ఆ తర్వాత రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ఎస్ అని ఒకటి లాంచ్ చేశారు కదా సేమ్ అదే తరహాలో రియల్మీ వాళ్ళు కూడా రియల్మీ ఫైవ్ అలాగే రియల్మీ ఫైవ్ ఎస్ ఇలా లాంచ్ చేశారు ఎందుకంటే పెద్ద చేంజెస్ అయితే దీంట్లో ఏమీ లేవు కొత్త కలర్స్ మాత్రం తీసుకొచ్చారు ఇది మనకి పదివేల రూపాయల బడ్జెట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో నన్ను అడిగితే మాత్రం పదివేల రూపాయల బడ్జెట్లో రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ మంచి డీల్ అయితే అవుతుంది అక్కడ ఫుల్ హెచ్ ప్లస్ రిజల్యూషన్ ఉంటుంది సేమ్ స్పెసిఫికేషన్ ఉంటాయి దాంట్లో మనకి ఫాస్ట్ ఛార్జర్ కూడా వస్తుంది దీనికంటే కొంచెం అదే బెటర్ అని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు ఇక మన మేజర్ పాయింట్ రియల్మీ ఎక్స్ టూ ప్రో ఇదే ఈరోజు మనకి హైలైట్ హీరో ఆఫ్ ది షో అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు స్టార్ ఆఫ్ ది షో అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు చాలా రోజుల నుంచి చాలా మందికి దీని మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి కాకపోతే ప్రైస్ విషయంలో మాత్రం వీళ్ళు కొంచెం ఆచి తూచి వేస్తారని ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు కొంచెం రియల్మీ బ్రాండ్ అంటే కొంచెం లోయెస్ట్ ప్రైస్లోనే తీసుకొస్తారని అందరికీ ఒక మంచి అవగాహన ఒక మంచి అభిప్రాయాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అందరూ ఇరవై ఐదు రూపాయల బడ్జెట్లో లాంచ్ చేస్తారేమో అనుకున్నారు కానీ దీన్ని ఎంత లాంచ్ చేశారనేది సో మనం లాస్ట్లో మాట్లాడుకుందాం ముందైతే దీనికి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటనేది చూద్దాం దీంట్లో మనకి చాలా వరకు కొన్ని స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా ఇది ఒక మంచి ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ అని చెప్పొచ్చు కాకపోతే ఫుల్ లెంత్గా ఇది ఫ్లాగ్షిప్ ప్రీమియం ఫోన్ అయితే కాదు ఎందుకంటే దీంట్లో మనకి మేజర్గా ఐపీ సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ లాంటి వాటర్ రెసిస్టెంట్ అలాగే మనకి వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ లాంటి ఫీచర్స్ లేవు కాబట్టి దీన్ని ఫుల్ లెంత్గా మనం ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ అయితే అనలేము కాకపోతే ఇది ఒక మిడిల్ క్లాస్ బడ్జెట్లో ఉండే ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ అని మాత్రం చెప్పుకోవచ్చు దీంట్లో కూడా కొన్ని స్పెషల్ ఫీచర్స్ అనేవి వీళ్ళు యాడ్ చేశారు కాబట్టి ఇక దీంట్లో మనకి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ రిజల్యూషన్తో సూపర్ యాములెట్ డిస్ప్లే ఉంటుంది ఇది మనకి నైంటీ హెచ్ రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుంది ఇదే మనకి ఈ ఫోన్లో మేజర్ కీ పాయింట్స్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈ నైంటీ హెచ్ రిఫ్రెష్ రేట్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి స్మూత్ స్క్రోలింగ్ చేసుకోవడం కోసం అలాగే మీకు నైంటీ హెడ్ అంటే ఒక సెకండ్లో నైంటీ టైమ్స్ మనకి డిస్ప్లే అనేది రీఫ్రెష్ అవుతూ ఉంటుంది రెగ్యులర్ డిస్ప్లేతో కంపేర్ చేస్తే మీకు చాలా స్మూత్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వస్తుంది మీరు యానిమేషన్స్ చూస్తున్నప్పుడు కూడా చాలా బెటర్ యానిమేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు పబ్జి లాంటి గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు మీరు గన్ని మూవ్ చేస్తున్నా మీరు మూవ్ అవుతున్నా కానీ స్మూత్గా మీకు అది మూవ్ అవుతున్నట్టు ఈజీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వస్తుంది సో ఇది నైంటీ హెడ్ రిఫ్రెష్తో ఉన్న మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఇదే ఈ ఫోన్లో మేజర్ కీ పాయింట్స్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక ఇది థౌజండ్ ఎయిటీన్ టు టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ పిక్సెల్స్ అయితే ఉంటాయి అలాగే దీంట్లో డిస్ప్లే జెన్స్లీ మనకి ఫోర్ జీరో టూ పీపీఐ ఉంటుంది అలాగే ఈ డిస్ప్లే వీళ్ళు బోత్ ఫ్రంట్ అలాగే బ్యాక్ సైడ్ రెండు వైపులో కూడా కానింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ వెర్షన్ ఫైవ్తోనే ప్రొడక్ట్ చేశారు టూ పాయింట్ కర్ ఫైవ్ డి కర్వర్డ్ గ్లాస్ని యూజ్ చేశారు రెండు వైపులో కూడా మనకి గ్లాస్ బాడీతోనే వస్తుంది అలాగే ఇది మనకి కెమెరా లెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో కెమెరా గ్లాస్ కూడా వీళ్ళు ఈ ప్రొటెక్షన్తోనే ప్రొవైడ్ చేశారు దీనిపైన ఒక స్పెషల్ కోటింగ్ అనేది ఇచ్చారు స్క్రాచెస్ లాంటివి పడకుండా యూజ్ అవుతుంది అలాగే ఈ డిస్ప్లే మనకి హెచ్డిఆర్ టెన్ ప్లస్ సపోర్ట్ కూడా చేస్తుంది సో దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే మీకు బెటర్ డైనమిక్ రేంజ్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్
కాబట్టి జీపీ అయితే ఉంటుంది అలాగే ఇది వీళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ లో ఇంత మంచి ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు కాబట్టి దీని కొన్ని స్పెషల్ ఫీచర్స్ కూడా వీళ్ళు యాడ్ చేశారు లైక్ మనకి వేపర్ కూలింగ్ టెక్నాలజీని ఈ ఫోన్ లో యూజ్ చేస్తున్నారు దీనివల్ల ఏంటంటే మీరు హై ఎండ్ గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు హై గ్రాఫిక్ లెవెల్ లో మీరు గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు హీట్ జనరేట్ అయింది అనుకోండి దగ్గర దగ్గర ఒక ఫైవ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఇది యూజ్ అవుతుంది అలాగే దీంట్లో మనకి గేమ్ స్పేస్ ఉంటుంది హైపర్ బూస్ట్ టెక్నాలజీ టూ పాయింట్ జీరో కూడా ఉంటుంది అలాగే మనకి డ్యూయల్ స్పీకర్స్ తో వస్తుంది అలాగే డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్ తో కూడా వస్తుంది అలాగే హైరెస్ ఆడియో సపోర్ట్ కూడా దీంట్లో ఉంది సో మీకు దీంట్లో స్పీకర్స్ క్వాలిటీ మాత్రం ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది ఇవి మీకు స్టీరియల్ స్పీకర్స్ కాబట్టి గేమ్స్ ఆడుతున్నా లేదంటే మీరు ఎంత క్రౌడ్ లో ఎంత ట్రాఫిక్ లో ఉన్నా కానీ మీకు సౌండ్ క్వాలిటీ అనేది చాలా బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చేయొచ్చు ఇది మీకు పర్ఫార్మెన్స్ కి సంబంధించిన మేజర్ డీటెయిల్స్ ఇక దీంట్లో మనం మేజర్ గా మాట్లాడుకోవాల్సింది దీనికి సంబంధించిన కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ కెమెరా లో దీనికి బ్యాక్ సైడ్ మనకి మొత్తం నాలుగు కెమెరాలు ఉంటాయి దాంట్లో మెయిన్ కెమెరా మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఇది శాంసంగ్ ఐసెల్ బ్రైట్ జీ డబ్ల్యూ ఎన్ సెన్సర్ దీని అపర్చర్ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంటుంది అలాగే దీంతో మనకి ఫోర్ కే వీడియో రికార్డింగ్ టాబ్లెట్స్ కూడా ఉన్నాయి అలాగే ఇది మనకి ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ టెబ్లెషన్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇది కొంచెం బెటర్ గానే ఉంటుంది వీళ్ళు కొంచెం దీన్ని ఆప్టిమైజ్ చేసిన అని వీళ్ళు చెప్తున్నారు అలాగే ఈ కెమెరా కొన్ని స్పెషల్ ఫీచర్స్ కూడా వీళ్ళు యాడ్ చేశారు ఇవేంటంటే మనకి బ్యాక్ సైడ్ కెమెరాతో మీరు వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు బ్లర్ వీడియో కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు అంటే మిమ్మల్ని హైలైట్ చేసి మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు బ్లర్ చేసుకునే ఫీచర్ అయితే దీంట్లో ఉంటుంది అలాగే ఇది మీకు వైడ్ యాంగిల్ వీడియో కూడా రికార్డ్ అయితే చేయగలదన్నట్టు ఇక రెండోది మనకి థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఇది టెలిఫోటో లెన్స్ ఈ టెలిఫోటో లెన్స్ యూజ్ చేసుకొని మీరు ట్వంటీ ఎక్స్ మీరు డిజిటల్గా జూమ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీకు ట్వంటీ ఎక్స్ ట్వంటీ ఎక్స్ అని చెప్పేది అది సాఫ్ట్వేర్ పరంగా చేసిన జూమ్ హార్డ్వేర్ పరంగా కాదు అంటే మీరు ఆప్టికల్ జూమ్ అయితే కాదు ఇది లేకపోతే ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ట్వంటీ ఎక్స్లో మీరు జూమ్ చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీ చేతులు కొంచెం స్టడీగా ఉండాలి లేకపోతే కొంచెం అవతల ఉన్న ఇమేజ్ మీకు బ్లర్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో ట్రై పాడ్ లాంటివి యూజ్ చేస్తుంటే మీకు చాలా బెటర్ ఇమేజ్ అయితే క్యాప్చర్ కూడా చూసుకోవచ్చు ఇక మూడోది ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఇది మనకి రెండు రకాలుగా యూజ్ అవుతుంది అల్ట్రా వైడ్ లెన్స్ అల్ట్రా మ్యాక్రో లెన్స్ కూడా ఇదని వీళ్ళు చెప్తున్నారు అంటే వైడ్ యాంగిల్ ఫొటోస్ వైడ్ యాంగిల్ వీడియోస్ షూట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ దగ్గర నుంచి అంత దగ్గర నుంచి కూడా మీరు మ్యాక్రో ఫొటోస్ కూడా వీళ్ళు తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు ఇక నాలుగోది బ్యాక్గ్రౌండ్ ని బ్లర్ చేసుకోవడం కోసం డెప్ సెన్సార్ యూజ్ చేశారు టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాని వాడారు ఫ్రంట్ సైడ్ మనకి వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ ఉంటుంది ఈ వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ లో మనకి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటుంది ఇది మనకి ఎఫ్ టూ పాయింట్ జీరో అపర్చర్ తో వస్తుంది సో దీంతో మనకి మాక్సిమం వీడియో రికార్డింగ్ క్యాబిలిటీ థౌసండ్ ఎయిటీ వరకు అయితే ఉంటుంది ఇక దీంట్లో మేజర్ పాయింట్స్ లో ఇంకొక హైలైట్ కీ ఫీచర్ ఏంటంటే దీంట్లో ఉన్న బ్యాటరీ అలాగే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ దీంట్లో మనకి ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అలాగే దీంట్లో ఏకంగా వీళ్ళు ఫిఫ్టీ వాట్స్ సపోర్ట్ చేసే ఛార్జర్ అని దీంట్లో సప్లై చేస్తున్నారు సో ఈ బ్యాటరీని వీళ్ళు కేవలం థర్టీ వన్ మినిట్స్ లోనే ఛార్జ్ చేయగలరు వీళ్ళు ఆల్రెడీ లైవ్ లోనే వీళ్ళు ప్రూవ్ కూడా చేశారు అంటే మీరు జీరో నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కి మాక్సిమం థర్టీ వన్ మినిట్స్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లోపే ఛార్జ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అంటూ ఎవరైతే ఎక్కువగా గేమ్స్ ఆడుతుంటారో ఎక్కువగా మూవీస్ చూస్తుంటారో త్వరగా బ్యాటరీని డిశ్చార్జ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇది ఒక మంచి పాయింట్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఇది మనకి కలర్ వైజ్ సిక్స్ తో వస్తుంది అలాగే హండ్రెడ్ నైన్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వస్తుంది త్వరలో దీనికి హండ్రెడ్ టెన్ అప్డేట్ వస్తుంది అలాగే కలర్ వైజ్ సెవెన్ అప్డేట్ కూడా వీళ్ళు తీసుకురాబోతున్నారు అలాగే దీంట్లో కొన్ని స్పెషల్ ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి ఇదేంటంటే ఇది మనకి ఎన్ఎఫ్సి సపోర్ట్ తో కూడా వస్తుంది ఎన్ఎఫ్సి యూజ్ చేసుకుని మీరు స్మార్ట్ పేమెంట్స్ ని చేసుకోవడం కోసం యూజ్ అవుతుంది ఇది మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా చాలా యూస్ఫుల్ ఫీచర్ కూడా అలాగే కలర్ వైజ్ సిక్స్ లో వీళ్ళు డార్క్ మోడ్ ఫీచర్ ని తీసుకొచ్చారు అలాగే మనకి ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే కూడా దీంట్లో ఉంటుంది అలాగే కలర్ వైజ్ లో కొన్ని స్పెషల్ ఫీచర్స్ కూడా వీళ్ళు దీంట్లో తీసుకొచ్చారు తెలుస్తుంది ఇక దీంట్లో వీళ్ళు మొత్తం మూడు వేరియంట్స్ లాగా తీసుకొచ్చారు యాక్చువల్ గా రెండే రెండు వేరియంట్స్ ఒకటి మాస్టర్ ఎడిషన్ రూపంలో తీసుకొచ్చారు బేస్ వేరియంట్ మనకి ఎయిట్ జీబీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ
అది యూజ్ అవుతుంది అన్నట్టు పదిహేడు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఉంటుంది కదా అదేది మీకు ఫ్రీగా రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది ఇక దీని వీళ్ళు ఇరవై ఆరో తారీఖు నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్లో రియల్మీ డాట్ కామ్లో కూడా సేల్లోకి అయితే తీసుకురానున్నారు ఎవరైతే బ్లైండ్ ఆర్డర్ చేసుకున్నారో వాళ్ళకి ఇవాళ మీరు పేమెంట్ చేస్తే రేపు ఎలాంటి మీకు షిప్మెంట్ అనేది చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది అయితే వీళ్ళు ఆస్నో గింబల్ త్రీతో వీళ్ళు కొలాబరేషన్ తీసుకొచ్చినట్టు ఆల్రెడీ లాంచ్ ఈవెంట్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కానీ దీనికి సంబంధించిన ఆఫర్ ఏంటి అనేది వీళ్ళైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు మేబీ త్వరలో దీని గురించి అనౌన్స్మెంట్ ఏదైనా తీసుకొచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇది రియల్మీ ఎక్స్ టూ ప్రోకి సంబంధించిన లాంచ్ డీటెయిల్స్ అలాగే ప్రైజింగ్ డీటెయిల్స్ ఇక దీంట్లో నాకు బాగా నచ్చిన కొన్ని ఫీచర్స్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఫిఫ్టీ వాట్స్ ఛార్జర్ అనేది ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ ఫీచర్ అని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు అలాగే నైన్ హెడ్ డిస్ప్లే అనేది ఇప్పుడు ఆ బడ్జెట్లో ఉన్న ఫోన్స్లో చాలా ట్రెండింగ్ టాపిక్ కాబట్టి అది కూడా ఒక మంచి ఫీచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక దీంట్లో నాకు ఇంకా బాగా నచ్చిన ఫీచర్ ఎన్ఎఫ్సి ఇక నాలుగోది దీంట్లో బాగా నచ్చింది వీడియోని బ్లర్ చేసుకోవడం బ్యాక్గ్రౌండ్ని బ్లర్ చేసుకోవడం మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఫీచర్ ఇది ఎవరైతే ఎక్కువగా వీడియో షూట్ చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రం చాలా చాలా బాగా యూజ్ అయితే అవుతుంది సో ఇవైతే కొన్ని మేజర్ కీ పాయింట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే ప్రైస్ విషయంలో మాత్రం వీళ్ళు కొంచెం ఆచి తూచి దిగారేమో అనిపిస్తుంది కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువగా పెట్టినట్టు నాకైతే అనిపిస్తుంది బేస్ వేరెంట్ ఇరవై ఏడు వేలు ఆ బడ్జెట్లో తీసుకొస్తే ఎక్సలెంట్గా ఉండేది కాకపోతే ఒక మూడు వేల రూపాయలు నాలుగు వేల రూపాయలు ఎక్కువగా పెట్టారేమో అనిపిస్తుంది రియల్మీ అంటేనే అందరికీ జనరల్గా ఒక మంచి ఒపీనియన్ ఉంటుంది తక్కువ బడ్జెట్లో మంచి ఫీచర్స్తో మంచి ఫోన్స్ తీసుకొస్తారని ఒక పాజిటివ్ ఒపీనియన్ అనేది అందరికీ ఉంది కాకపోతే ఈ యొక్క పాయింట్లో మాత్రం కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువగా పెట్టారేమని నేను అనుకున్నాను ఇది నా ఒపీనియన్ మాత్రమే సో దీని గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అనేది కింద కామెంట్స్లో ఖచ్చితంగా రాయండి అలాగే ఈ వీడియో నస్తే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అండి దిస్ ఈజ్ రఫీ సైనింగ్ ఆఫ్ జై హింద్